content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530 Entertainment LLC at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530 Entertainment LLC at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. No sound, no sound. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barshak. Millennium TV Kala Kaushali. So ask her what she did. Amra, Abadir, Puttak Mongol Barir, New Media Anushtan, Alapun, Shilapote Jatsi. Ask her subject, Shikha, Rajdi, O, Shaskiti. আজকে আমাদের মাঝে তিনজন অতিথি উপস্থিত আছেন আমাদের অতিথি বন্ধুদেরকে আমি পরিচয় করিয়ে দিব আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর শাকত আলী ফ্রম নিউ ইয়র্ক তিনি লং আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আমাদের পরবর্তী প্যানেলিস্ট এম বি সালামান আলী ওয়েলফেয়ার অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি অফ ইউএস আওয়ামী লীগ আমাদের তৃতীয় অতিথি আমাদের শ্রেষ্ঠা ফ্রম দুবাই স্বপ্না মণি জাতীয়তাবাদের শক্তির পক্ষে কাজ করছেন দুবাইতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং সারা বিশ্বে আমরা বাংলাদেশে যে যেখানে আছেন যেখান থেকে দেখছেন তাদের সম্বন্ধে আপনারা বলবেন আপনারা আমরা তিনজন আমি আই এম ফ্রম ওয়াশিংটন আমাদের হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে আমরা মিলিনিয়াম টিভি আজকে আলাপন অনুষ্ঠানটি আমরা প্রত্যেক মঙ্গলবার করে থাকি দুপুর বারোটায় আমেরিকা টাইম রাত দশটায় বাংলাদেশ টাইম এবং ইউরোপে পাঁচটা এবং ছয়টায় নিয়মিত আমাদের ইউরোপের গ্যাস থাকেন আজকে একজন গ্যাস অনুপস্থিত আছেন হসপিটাল আছেন ওনার জন্য আমরা দোয়া করছি বেলজিয়ান বিএনপি প্রেসিডেন্ট সাইদ রহমান লিঠন তো আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের শিক্ষা রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করব যেহেতু রাজনীতির প্রেক্ষাপট দিয়ে স্যাংশন ভিসা নীতি এক দফা দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ছাড়া আওয়ামী লীগ নির্বাচন যাবে না বিরোধী দলের দাবি এক দফা দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন সো বাংলাদেশের টান টান উত্তেজনা অবস্থা চলছে এখানে বিদেশিদের ভূমিকা প্রত্যেক বারের চেয়ে গত তিন চার বার ইলেকশন হওয়ার চেয়ে বেশি আবার তৎপরতা দেখা যাচ্ছে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের দুজন বা তিনজনের কাছে আমরা জানতে চাবো তবে প্রথমে ডক্টর স্বাগত আলীকে বলবো আপনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ জাতিসংঘ স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই যে বিশাল একটা ভূমিকা চাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিটা বিরল এটা আগে অনেক সময় দেখা যায়নি ডক্টর স্বাগত আলীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বক্তব্যে আসার জন্য আমরা দিই 
যে বাংলাদেশ অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া এই দেশের নির্বাচন বা অনির্বাচন যেটাই হোক এর সাথে জড়িত রয়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপমহাদেশের একটা গণতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটা বিষয় বা তার এই দেশগুলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলো ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এখন প্রশ্ন হল যে ইউরোপ আমেরিকা বা ইউনাইটেড নেশনস তারা এই বিষয়ে আপনি ঠিকই বলেছেন আগের তুলনায় অনেক যথেষ্ট তারা সচেতন বহু কারণ আছে একজন প্রধানমন্ত্রী পনেরো বছর ক্ষমতায় আছেন এটাতে মানবাধিকার ভুলণ্ডিত হয়েছে এই পনেরো বছরে ইয়ং জেনারেশনকে ভোট দিতে পারেনি এই পনেরো বছরে ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন আওয়ার হিস্ট্রি যে আমরা রাশিয়া বা চাইনিজ যে বলয়ের খপ্পরে আমরা ঢুকে গিয়েছি এই পনেরো বছরে কিছু উন্নয়ন হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু তার থেকে বেশি হয়েছে আমাদের সম্পদ বিদেশে পাচার করা অর্থ সম্পদ লুটপাট করা যেটা আমরা উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে আমার সৌভাগ্য তাতে কিছু অংশগ্রহণ করতে আমরা পেয়েছি আমরা তখন ছাত্র ছিলাম জন্যায় অত্যাচার গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমরা যে আন্দোলন করেছি আনফরচুনেটলি স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দীর পরেও আমরা সেই লড়াইতে আবার শুরু করেছি তার মানে অনেকটা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের মতো হয়েছে অবশ্যই এই মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংগঠন যেমন উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সচল রাখার ক্ষেত্রে আপনার বিদেশি যে মানবাধিকার সংগঠন বলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন বা অর্থনৈতিক যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে তারা যে বিষয়গুলো চিন্তা করছেন আমরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এটা একটা পর্যায়ে আছে আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি যান আপনি মনে রাখবেন যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক লোকসংখ্যা বাস করে এই অল্প একটু ভূখণ্ড যেটাকে আমরা বাংলাদেশ বলছি পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে আমি ক্লাসেও পড়াইছি এটা যে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে যদি আমরা নিউইয়র্কে নিয়ে আসি হাফ অব দি টোটাল পপুলেশন যে পরিমাণ লোকসংখ্যা হবে ঠিক সেই পরিমাণ লোকসংখ্যা মোরালেস আমরা বাংলাদেশে আছি এদের যদি ভাগ্যের বিড়ম্বনা ঘটে অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়ে কিন্তু এই ধরেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিলিয়ন লোক এদের যদি বিভস্ত অবস্থা হয় তাহলে উপমহাদেশের কোনো দেশে কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নতি সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে শুধু না এশিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশের এই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে সারা বিশ্ব এই কারণেই যে কথা আপনি বলছেন যে ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড স্টেটস এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা এগিয়ে আসছে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এর ভিতরে কারোর দোষ আমরা দেব না এই মুহূর্তে আমি এই আলোচনা এখন দেব না যে কে এর জন্য দায়ী কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো যে কারণে আজকে দুনিয়া আমাদেরকে দীর্ঘদিন পরে এই সহযোগিতার দিকে এগিয়ে আসছে আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড নেশন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন জায়গায় যা চলছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনি আপনার এরিয়া থেকে আমাদের সম্মানিত বড় ভাই ডক্টর শওকত আলী এবং আমাদের সাথে আরো যুক্ত হয়েছেন সুদূর দুবাই থেকে আমাদের এক বোন স্বপ্না মণি 
সবাইকে আমি আমাদের নিউইয়র্ক প্রবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি কথা আমাদের বলতেই হয় যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু যে লক্ষ্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম সেই লক্ষ্য অর্জনের পূর্বেই কিন্তু যে ব্যক্তিটি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য দীর্ঘ জীবন কারাভোগ করেছেন আপনারা জানেন জীবনের যৌবনের চোদ্দটি বছর কোনো প্রকার আপোষ করেননি সেই ব্যক্তিটিকে হত্যার মাধ্যমে পনেরোই আগস্ট হত্যার মাধ্যমে শুধু তাকেই না এমন একটি জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় বাংলাদেশে যেটি প্রেক্ষাপট হিসেবে না বললেই নয় যে শিশু পর্যন্ত সেই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায়নি অবহেলিত নারী পর্যন্ত সেই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায়নি একজন ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ করে তাকে আইনের শাসনে আইনের মাধ্যমে তাকে বিচারের কাঠ গড়ায় নিতে হয় কিন্তু আমাদের দেশে যে এই যে হত্যার রাজনীতি সেই পনেরোই আগস্ট থেকে শুরু সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল ওনার স্ত্রী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা তিনি কি অপরাধ করেছিলেন শিশুরা কি শিশু রাসেল কি অপরাধ করেছিলেন আজকে হত্যার মাধ্যমে যে কালচার সেই যে আমাদের তখনই বঙ্গবন্ধু নিজেও কিন্তু বলেছিলেন যে আমার কম্বলটি কোথায় অর্থাৎ সদ্য স্বাধীন একটি দেশে তখন একে তো দেশ পুনর্গঠন করার যে প্রক্রিয়া তার মধ্যে জাতির জনককে ওইভাবে হত্যা করার পর যারা ক্ষমতা আসছেন দেখেন সেখানে রাজনীতিটাকে কিভাবে কলুষিত করা হয়েছে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে তারপরে যে যেভাবে পারে সেভাবেই দেশ শাসন করছে আমি বলবো না যে এটার জন্য কোনো একক ব্যক্তি দায়ী অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং আমাদের রাজনীতি যেহেতু নিয়ে আমরা কথা বলি আমাদের মূল মূলের দিকে তাকাতে হবে যে আমরা কেন স্বাধীন হয়েছিলাম বাঙালি জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি একটি স্বনির্ভর আত্মনির্ভরশীল মর্যাদাশীল বাঙালি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য কিন্তু সেখান থেকে কি শুরু হলো তারপরে একের পর এক ইতিহাস আপনারা দেখেন যে কিভাবে স্বৈরাচার ক্ষমতা এসেছে কিভাবে সেই স্বৈরাচারের পতন হয়েছে গণতান্ত্রিক অবস্থা যখন একটু আগানোর চেষ্টা করছে তখন এ দেশের উপরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে একের পরে দীর্ঘদিন পরে হলেও বাংলাদেশ এত হাজারো সমস্যা এই অনভিজ্ঞ একটা জাতি এই যে জাতির মধ্যে সুশিক্ষা প্রবেশ সঠিক ভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যেমন আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানে কি হওয়া উচিত ছিল মেধাবী যোগ্যতা সম্পন্ন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকগুলোকে প্রশাসনে নিয়ে আসা কিন্তু আমাদের দেশে অর্থনৈতিক টানাপোড়ন সামাজিক অবক্ষয় নৈতিক অবক্ষয় রাজনৈতিক অবক্ষয় সমস্ত গুলোর মাধ্যমে কিন্তু সেই পঞ্চাশ বছরে আমরা উত্তীর্ণ হচ্ছি গড়াই 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 আস্তে আস্তে শিশু গণতন্ত্র তারপরে দেখেন আমি কাউকে এককভাবে দায়ী করছি না আমাদের একজন প্রধানমন্ত্রী উনিও তিনবার ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু উনি করলেন কি কালো টাকা সাদা করলেন ওনার কি একটা দেশের রাষ্ট্র প্রদান হয়ে কালো টাকা সাদা করা এটা কি সাজে তাহলে আমরা যে নিজেরা সঘোষিত দুর্নীতিবাজ সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি তারপরে দেখেন একটা দেশে বিরোধী দল থাকবে মত পার্থক্য থাকবে সেখানে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা থাকতে হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে কারণ সবাই খারাপ হয় না কোনো দলের সব ব্যক্তি কিন্তু খারাপ না যারা ভালো তাদেরকে মূল্যায়ন করার দলে যে একটা প্রক্রিয়া বড় বড় দলগুলো অনেক জায়গাতেই এগুলো বিদ্যমান দেখা যায় কম প্রতিফলন কম ফল ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন হয় না নানা কারণে এই যে এই এই কারণগুলোকে আমাদের সমাজে যদি আমরা সমাধান করতে পারি আমরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারি দেশের সাথে জাতির সাথে বলতে যে উনি দুবাই থেকে কিভাবে আপনার এই কোয়েশ্চেনটাকে দেখলেন যে কালো টাকা সাদা করছে বিএনপি এবং আপনি অনেকগুলো এলিগেশন দিলেন আমি ডক্টর স্বাগতকে বলবো যদি আপনি এই সাবজেক্টটা খন্ডন করতে চান কারণ উনি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাদের আপনাদের পক্ষে বা আমাদের পক্ষে বা দেশের পক্ষে বিপক্ষে যেটাই বলুক আপনারা কিন্তু ওপেন টু আনসার এনি কোশ্চেন ইউ থিং ইউ হ্যাভ ইউ লাইক টু আনসার তো আমি বলবো সবটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে পারি নাই 
টেলিভিশনের পর্দা আসলেন সর্বপ্রথম আমি দুজন সিনিয়র বাইদেরকে আমি আমার সালাম আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আমি আসতে পেরে আমি নিজেও গর্বিত আসলে ভাইয়া আপনি যে বললেন যে কালো টাকা সাদা করেছে কখন করেছে বেগম খালেদা জিয়া আমি যদি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমার ক্ষুদ্র এই প্রবাস জীবনের কথা যদি আজকে আপনাকে বলি তাহলে আপনি আর একটা কথাও বলতে পারবেন না আমি জানি আমি দুবাইতে আসি পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান দুবাই দুবাইতে আমি থাকা অবস্থায় আপনি আপনার এই কথাটাই আমি ইন্টারফিয়ার করলাম যে কালো টাকা সাদা বলতে কি বোঝায় কালো টাকা সাদা কিভাবে করেছে আর আপনাদের সরকার আর আপনাদের এই যে দলীয় এমপি রা মন্ত্রী একটা সাধারণ একটা চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানে যদি এই দেশে এসে বিল্লা বাড়ি গড় গাড়ি বাড়ি করতে পারে তাহলে তো আমি মন্ত্রী এমপি দের কথা বাদই দিলাম আমি তাদের কথা ধরবো না আমি একটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কথা বলতেছি আমি একটা এই উপজেলার চেয়ারম্যানের কথা বলতেছি হাজার হাজার প্রমাণ আছে যেমন আপনাদের এই ইয়ার বাগের হাটের বাগের হাটের চেয়ারম্যানের দুই ভাই এখানে বাড়ি করেছে আমি তার বাড়িতেও গিয়েছি দেখেছি বিশাল বাড়ি এখানকার লোকালরাও এরকম বাড়ি করতে পারে নাই আর আপনাদের স্বামী মুসমান নারায়ণগঞ্জের স্বামী মুসমানের বিশাল এখানে দোকান পাট বাড়ি গাড়ি নিয়ে এনারা এসে আছে আর আরেকজন আছে বোলার জ্যাকাব জ্যাকাবের বাড়ি দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন তাজমহলকে ফেল করছে আর আপনি সেই পনেরো বিশ বছর আগের তারেক রহমান খালেদা জিয়া বিএনপি আপনারা এগুলো ভুলতেই পারেন না এই পনেরো বছর আপনারা কি করেন আমাদেরকে এটা জাতির সামনে দেখান আজকে কেন আপনাদের ওবায়দুল কাদের সাহেব বলতে হবে যে আমরা এক ঘন্টাও বাঁচবো না আমাদেরকে এক ঘন্টাও রাখবে না কেন আপনারা যদি এতই ভালো কাজ করে থাকেন আর আপনারা যদি এতই দেশের উন্নয়ন করে থাকেন তাহলে ভাই আপনাদের এত ভয় কিসের ভাই আপনারা একটা সুস্থ নির্বাচন দেন সুস্থ নির্বাচন দিয়েই না বলবেন যে খেলতে আসো তাহলে না হবে যে খেলা এখন আপনারা পুলিশ রেপ আর্মিনিয়া বলবেন যে তোমরা খেলতে আসো আপনাদের হাতে পিস্তল আপনাদের হাতে রান্দা আপনাদের হাতে হাতুরা এখন এবার প্রথম দেখলাম যে হাতুরা বাহিনী নামছে তৈলে ভাই আপনাদের যদি প্রশাসন আপনারা সাথে নিয়ে আপনারা সব ইয়ে করে যদি বলেন যে খেলে কে খেলতে আসবে বলেন খেলতে আসেন আমরা বলি খেলবো ঠিক আছে আপনারা রে পুলিশ ছাড়া আসেন নিরস্ত্র আসেন দেখা যাক এক ঘন্টা আপনারা টিকতে পারেন কিনা তাই আমি বলবো যে ভাই এই যে কালো টাকা সাদা এইসব বলে আর কোনো এগুলো লাভ হবে না এগুলো কি হয় জানেন আপনারা এগুলো বলতে বলতে না এগুলো মানুষের কাছে হালকা হয়ে গেছে এখন আকুটি জনতা এখন আপনাদেরকে বিশ্বাস করে না শুধু বিএনপি যে সুস্থ নির্বাচন চায় তা না ভাই মানুষের ঘরে ঘরে যায় দেখেন মানুষের কথা শোনেন যারা কোনো দলই করে না তাদের কথা শোনেন তাদের কাছে যান যায় দেখেন আজকে প্রধানমন্ত্রী বলে যে ফ্রিজে ডিম ডিম সিদ্ধ করে ফ্রিজে রাখেন যাদের ঘরে ফ্রিজ নেই তারা কি করবে ডিম কিভাবে সিদ্ধ করে রাখবে আর যারা সিদ্ধ করে ফ্রিজে রাখার ক্ষমতা আছে তাদের ওই দাম দিয়ে কি যারা ক্ষমতা আছে ডিমের আর যারা খাইতে পারতেছে না এই আমাদের এই বাংলাদেশে বুঝছেন আমাদের বাংলাদেশে দেশ প্রেম বলতে কিছু নেই আপনাদের দেশ প্রেম যদি থাকতো তাহলে সুইচ ব্যাংকে এত টাকা থাকতো না বাঙালিদের আপনারা দেখেন না আপনার ভাই এই এত কিছু আপনার সবই জানেন কিন্তু আপনারা যে এই কথাগুলো বলেন ভাই এগুলো আমাদের লজ্জা হয় বুঝছেন আমরা এগুলো শুনতে লজ্জা হয় 
যে আমি একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি চাকরি করা অবস্থায় যখন টেলিভিশন ছাড়ি আমি বাঙালি আমি বাংলা চ্যানেলটাই দেখি তা আমি গেলে ওই বাংলা চ্যানেলটাই দেখাই যখন দেখা যায় যে মারা মারি এখনই তাও কি জিজ্ঞেস করে এগুলো কি কি হচ্ছে তোমাদের দেশে হচ্ছে দেশে হচ্ছে বলে তোমাদের দেশেই কি শুধু এই এগুলো হয় এগুলো তো তোমাদের দেশই হয় দেখাতে কিন্তু ভাই আমাদের লজ্জা লাগে বুঝছেন এইসব কথা না বলে আপনারা সুস্থ মতন সুস্থ একটা নির্বাচন দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে আপনাদের এত ভয় কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিস্টেম কিন্তু আপনাদের সরকারি এই শেখ হাসিনাই কিন্তু উনিশশো তিরানব্বই তে এনেছিল তাহলে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এত এত বেদনা কেন ওনাদের এত কষ্ট কেন सम्पूर्ण हालाल उपाय तैरकृत सुस्ु और मुखरोचक सब देश चाइनीज खबर समारोह স্বাদে আর মানে অতুলনীয় সব খাবার যে কোনো সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে পৌঁছে দিতে আমাদের রয়েছে ক্যাটারিং সেবা বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলে ব্যাঙ্কয়েট হল ইসলামিক সেন্টার অথবা পিকনিকের জন্য আমরা ক্যাটারিং সেবা প্রদান করে থাকি আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা টু জিরো স্টার্লিং এভিনিউ ব্রাউন্স নিউ ইয়র্ক ফোন নম্বর সেভেন ওয়ান এইট নাইন ওয়ান এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট নীরব ডট কম আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নীরব ব্রক্স অ্যাট রেট জিমেল ডট কম এছাড়া নীরব রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রেহমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ নম্বর নাইন দর্শকবৃন্দ আপনারা সারা বিশ্বের যে যেখান থেকে দেখছেন আমরা আমরা ফিরে এসছি আমাদের আলাপার অনুষ্ঠানে আমাদের খুব সুন্দর গুছিয়ে বলছিলেন স্বপ্নমণি তার আগে ছিলেন এম ডি সালামান তার পূর্বে ছিলেন ডক্টর সাগত আলী আমি স্বপ্নমণির কাছে আবার আসবো বা তুমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কথা বলেছেন এই কথাটাই আমি শুনতে চাচ্ছিলাম ফ্রম দ্য বিগিনিং কারণ সারা বাংলাদেশ সারা বিশ্বে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রায় তিন চার মাস বাকি আছে হয়তো सांबादिकेशन फर আমি দেখেছি আপনার শিক্ষার সাইড থেকে আপনি অনেক সময় অনেক টক শোতে আমাদের সাথে অনেক সেমিনার আপনি অনেক রকম কথা বলেছেন পক্ষে বিপক্ষে এবং আপনি জাতীয় শক্তের পক্ষেই কথা বলেন বাট বর্তমানে আপনার যে সার আমি আপনাকে নিউ ইয়র্কে একটি অনুষ্ঠানে আপনার পরিচালনায় আপনার তত্ত্বাবধানে আমরা অতিথি ছিলাম হল ভর্তি লোকের মাঝখানে আপনাকে আমি বাঘের বাচ্চা বলেছিলাম ডাক্তার ইউনুসকে আপনি উপস্থাপন করেছিলেন এটা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে নিউ ইয়র্কে যেটা কোনোদিন কেউ করে নাই উনি আমেরিকা আসেন যান কিন্তু আপনি দেখিয়েছেন যে হু ইজ ইউনিভার্স ইন নিউ ইয়র্ক আই ওয়াজ প্রাউড টু বি দে ডে আপনাকে বলবো ওনাকে নিয়ে যে রাজনীতি চলছে আজকে একটি সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে নিয়ে যেভাবে কথা বললেন এবং একশো ষাটটি দেশেরও বেশি দেশের বিশ্ব নেতারা চিঠি দিয়েছেন যে ওনার মামলা স্থগিত করে ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য এবং চিঠিগুলো আপনার সারা বিশ্বে অলরেডি চালাচালে হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট ওবামা আমাদের একটি চিঠি লিখেছেন সতেরোই আগস্ট সেই চিঠিতে উনি বিশেষ কিছু লাইন উল্লেখ করেছেন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন বা মিডিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যাগুলো খুব সুন্দরভাবে দিচ্ছেন বিভিন্ন বিদেশীরা ডাকছে কথা বলছে 
সবসময় যে সরকারের দোষ দেবো তা না এখন কিন্তু ফিল্ড কিন্তু আছে কথা বলার আগে অনেক খারাপ ছিল সেটা না বলে এখন কি করা যায় ডক্টর শাকত আলী যে ডক্টর ইউনুস নাকি তত্ত্বাবধায় সরকার হচ্ছে তিন বছরের জন্য আপনি যদি কোনো মেসেজ জানেন আমাদেরকে আপনি জানালেন যে আমরা একটা ব্রিজ কিভাবে তৈরি করতে পারি যদি তত্ত্বাবধায় সরকার না হয়ে অন্য নামও আসে হাউ ইস গোয়িং টু ওয়ার্ক কারণ সংবিধানে তত্ত্বাবধায় সরকার যদি পরিবর্তন না করা হয় তাহলে তো যাওয়া যাচ্ছে না এটা তো আইন করে বন্ধ করা হয়েছে ডক্টর শাকত আলী প্লিজ জি আমি প্রথমেই সোলাইমান সাহেবের একটা কথা আমি বলি আওয়ামী লীগের ভিতরে যে কয়েকজন ভালো মানুষ আছে এখনো আমি সোলাইমান সাহেবকে অনেকদিন থেকেই চিনি তিনি তাদের একজন তার দলকে তার নেতাকে ভালোবাসার সবার যেমন আছে ওনারও আছে বাট আই টেল ওয়ান থিং টু মিস্টেকস ক্যান নট মেক এ রাইট দুটো ভুল দুইবার করে যে পক্ষই করুক না কেন তারপরে এটাকে বলা যায় না যে এটাই কারেক্ট বিএনপি যদি কোনো ভুল করে থাকে ইন দি পাস দ্য পেড দি প্রাইস তার অর্থ এ না যে পনেরো বছরে তাদের ওই কথা বলে আপনি আবারও একটা জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবেন তার থেকে ডবল করে এবং মনে করবেন দ্যাট ইজ কারেক্ট দ্যাট ইজ টোটালি রং আমি আওয়ামী লীগের ভাইদেরকে এটাই বলি সবসময় আমি এই কথা বলেছি টু মিস্টেক ক্যান নট মাই রাইট আপনি ভুল করবেন কেন আপনাকে কি ভুল করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে ওয়াই ইউ ডুইং দিস থিং ইউ হ্যাভ টু ইম্প্রুভ ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দি পজিটিভ থিং যা অন্যরা পারেনি সুতরাং আওয়ামী লীগের যে কথাগুলো বলে এটা ধোপে টেকে না সোলাইমান ভাই আমার গ্রামের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে কম্বল চালের লিস্ট আমার নিজের হাতে তৈরি করা হয় নাইনটিন সেভেন্টি টুতে কিন্তু যখন দেখলাম যেখানে কারবার শুরু হয়ে গেছে আমার গ্রামের কমিটি বলছি এই পুরো লিস্ট গ্রামের লিস্ট আমার নিজের হাতে করি আই ওয়াজ এইটিন ইয়ার্স ওল্ড আই পড়ি স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই এসে যখন দেখলাম যে মারো ধরো খাওয়া হয়ে গেছে আমি আমার ফাদারকে বললাম যে আমি আব্বু এখানে আমি আর থাকতে পারবো না আমি ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয়েছি চলে গেলাম সেটা ইউনিভার্সিটি এই কমিটি থেকে পলত্যাগ করি কারণ আমি দেখি যেখানে চাইল নিয়ে তেলে মাতি শুরু হয়ে গেছে কমিটির লোকেরাই করছে আই রিজাইন ফ্রম দ্যাট কমিটি সোলাইমান ভাই এই তর্কর ভিতরে যাবেন না দয়া করে শেখ সাহেব বলেছেন যে আমার কম্বল কোথায় গেল কম্বল কে নিয়েছিল গৃহদল ছিল আমরা পরবর্তীকালে প্রগতিশীল বামপন্থী যাদের ছাত্রলীগের ফার্স্ট ক্লাস মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট দিয়ে আমরা তৈরি করেছিলাম তৎকালীন বৈজ্ঞানিক যে ছাত্রলীগের উইং বলা হয়তো যাসদ আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতার পরপরে যে নীতি বা চিন্তা থেকে শেখ সাহেবের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না কিন্তু আমরা টিকে থাকলে বাংলাদেশের যে কথাগুলো আপনারা বলছেন তারা কেউ আসতো না আমরা থাকতাম দেশের সর্ববৃহৎ মেরিটোরিয়াস জেনারেশন স্বাধীনতার যুদ্ধ যারা নিজে হাতে করে আসছে সেই দলের একটা প্রচন্ড বিরোধী দল হওয়ার ক্ষমতা ছিল চিন্তা করে কথা বলবেন সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে এগারো হাজার আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে পুরনো ইতিহাস আমি যাব না আপনি নেতাকে ভালোবাসেন কিন্তু নেতার সৃষ্টির পিছনে আমাদের একটা অবদান ছিল এটা ভুলে যাবেন না সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করার ফলেই আজকে যত কথা বললেন দ্বিতীয় কথা আপনি বলেছেন স্বাধীনতার যুদ্ধের পরে অফকোর্স একটা ফ্যামিলিকে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে অগস্ট মাস আমরা অবশ্যই চিন্তা করি উচিত হয়নি কিন্তু মনে রাখবেন ইমিডিয়েট গভর্নমেন্ট বলে একটা জিনিস আছে পার্লামেন্ট কার হাতে ছিল সমস্ত পার্লামেন্টের মেম্বারগুলো ছিল আওয়ামী লীগের উনত্রিশ জন মেম্বার পার্লামেন্ট যে ক্যাবিনেট তিনি করেন শেখ সাহেব নিজে হাতে হোয়াট ইজ সেম দি ড্যাম থিং তাদের যদি দু একজন বেঁচে থাকে তাদের ফাঁসি কাজটা চলানো উচিত ছিল আওয়ামী লীগের তারা সেই ক্ষমতায় বঙ্গভবনে চলে গেছে প্রত্যেকটা সিনিয়র মিনিস্টার সেখানে যোগদান করেছে সেনাবাহিনীর প্রধানের কথা আমরা যদি বলি হোয়াট দি ড্যাম থিং উনি মরণোত্তর বিচার হওয়া উচিত যে শেখ সাহেব তার পরিবারকে রক্ষার জন্য চারবার কল করেছেন তিনি আসেন নিয়ে গিয়ে বা ইতিহাস তো তৈরি করেছে আমার কারোকে শোনা দরকার কি কারোর লিখা পড়ার আমার প্রয়োজন আছে একটা প্রেসিডেন্ট অসহায় ভাবে পরিবার নিয়ে চলে গেল 
একটা শোকসভা পার্লামেন্টে কেউ করিনি কে ছিলেন স্পিকার আব্দুল মালিক উকিল সাহেব কি বলেছিলেন ভাই এত ইতিহাস আজকে করা যাবে না এটা করেন না আপনারা আপনাদের দোষগুলো ধরতে হবে বিএনপি দোষগুলি তো স্বীকার করে তারা আপনারা কেন করবেন না নেতার প্রতি আপনি ভালোবাসবেন নেতার দোষগুলো নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন तत्वधायक सरकार डर सौभाग्य नोबेल डायरेक्ट स्टूडेंट চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনৈতিক বিভাগের শুধু তাই না এই ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কালচারাল অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় সেই অল্প বয়সে উনিশ বিশ বছর বয়সে ডক্টর ইনুস আমার পরে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন আপনি যেটা বলছেন যে এখানে কোন জায়গায় না গিয়েছে স্যারের সাথে ইউনাইটেড নেশনসের মিটিংয়ে ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ প্রায় সবসময় আমি যাই স্যার গতবার আসতে পারেনি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি উনি দুঃখ করে বলেছেন হোয়াইট হাউসে গিয়েছি ক্যানেডি সেন্টারে গিয়েছি কোন অনুষ্ঠান স্যার আমাকে নেননি এটা আমার সৌভাগ্য গর্বের সাথে বলি এবং ইয়েস ওনার সাথে আমার পিতা পুত্রের মতো অনেকগুলো আলাপ আলোচনা হয়েছে আমি বলি সরাভত ভাই এই প্রশ্নগুলো যখন আগে ওঠে আমি উপরে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই আমি স্যারকে বলেছিলাম স্যার এইসব রাজনীতির ভিতরে আপনি যাবেন না কারণ হলো বাংলাদেশের যে রাজনীতি ছেলেদেরকে মানুষ করেছি আনটিল দি ডাই আমার গ্রেড নিয়ে তাদের কবরে যেতে হবে আজকে যদি আমি সত্যি কথা বলি বাংলাদেশে আপনি আমার খুঁজে পাবেন আমাকে কে ওয়েলকাম করবে যে ঠিক আছে এই লোকটা জীবনে কোনোদিন একটা কম্বল চুরি করলো না একশের এক কেজি চাল নিল না এই লোকটা দেশে আসছে ফিরে তারে আমরা ওয়েলকাম জানাই ডক্টর ইউনুস সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি যখন আপনার ক্যাপিটাল হিলে গেছি ওনার যেখানে মেডেল অফ ফ্রিডম দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের মাত্র কয়েকজন ছিল তিন চারজন ছিল আমি তাদেরকে ডেকে নিয়ে গেছি উনি বলেছেন যে এই ক্যাপিটাল হিলের অলি গলে আমি চিনি শকর তুমি জানো আমরা তখন অস্ত্র সাহায্য অর্থ সাহায্য এবং এই যে ক্যানেডি আপনার এডওয়ার্ড এম ক্যানেডি বাংলাদেশ সম্পর্কে এত কথা বলেছেন এবং এইগুলো ইনফ্লুয়েন্স তিনি তৈরি করেছেন এবং এই সময় একটা পত্রিকা বের হইতো তার এডিটর ছিলেন এখনো মুক্তযুদ্ধ আপনার জাদুঘরে সেই ম্যাগাজিনগুলো আছে আমার কাছেও আছে সেই লোকটা কি আপনি এত অপমান করছেন শুধু তার নাম আমার ওই বইটা দেখতে হবে স্যারের সাথে তার এডিটোরিয়াল বোর্ড আছে এখানে ছিলেন আব্দুল মান মোহিত সাহেব ছিলেন ওনার সাথে উনি তখন এমবেসি থেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন পাকিস্তান এমবেসি থেকে ওয়াশিংটন থেকে শেষে স্যারের সাথে যোগ দেন ডাক্তার খন্দকার আলমগীর আমাদের এখানে একজন অত্যন্ত বামপন্থী নেতা ছিলেন যার ভক্ত আমিও ছিলাম ওনার কথা বলেছেন সিলেটের কয়েকজন রেস্টুরেন্টের মালিকের কথা বলেছিলেন আর উনি বলেছেন যে এই কারণেই আমি ক্যাপিটাল হিলে যখন লবিংয়ে আসি তখন প্রত্যেকটা জায়গায় আমাকে যেতে হতো আমরা এই মানুষটাকে কখনো স্মরণ করি একমাত্র আমি তাকে বলে যে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং উনি মুক্তিযোদ্ধা যদি কোনো কারণে যে কোনো ফর্মে হন গভর্নমেন্টে আসেন বা বাংলাদেশে কোনো কিছু ফর্ম করেন ওনাকে দিয়ে বিদেশি চাপেই হোক দেশে হোক চাপেই হোক কারণ অনেক চাপ দেশ থেকে হচ্ছে এখন আপনি কি ওই ওনার সেই ঘরনার পরিসরে আপনাকেও দেখা যাবে নাকি না না এটা এটা কথা না কথা হলো যদি স্যার বলেন যে তুমি সকত আমাকে সাহায্য করেছে আপনি জানেন আপনি ঠিকই বলেছেন শুধু ওই রিসেপশন ইয়ার কলেজের সিটি ইউনিভার্সিটি আর যে চ্যান্সেলার গোল্ড মেডেল নেওয়া হয় সেখানে আমরাই ছিলাম আমি করেছি আমার আমার হাত দিয়ে এইসব মিটিংগুলো হয়েছিল পরবর্তীকালে সিটি ইউনিভার্সিটি যে পাবলিক রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল কেন দেওয়া হয়েছিল তাকে যখন সুদখুর বলা হলো 
অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণ বলা হলো বা ইট ইস এ সেম দি ড্যাম থিং ফর দ্য হোল নেশন আপনি আপনার দেশের এত বড় একটা গৌরব রত্ন আমি রীতিমতো ইউনাইটেড নেশনসে যখন এই যারা বিবৃতি দিয়েছে এটা থার্টি পার্সেন্ট লোককে আমি চিনি আমি যখন দেখেছি আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট অন্য অন্যদের সাথে তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়ানো হয়েছে তার সাথে দুই মিনিট কথা বলার জন্য পাশে আমার স্বাগত আপনার কাছে আবার আসছি এখানে অনেকক্ষণ ডক্টর শকত আলী সুন্দর সুন্দর কিছু বক্তব্য বললেন আমাদের টেলিভিশনের জন্য দর্শক শ্রোতাদের জন্য এবং রাজনীতিবিদদের জন্য উনি একজন শিক্ষাবিদ কিন্তু আপনার সামনে বসে উনি বললেন যে যাকে এইসব ব্লেম দেওয়া হচ্ছে এটা কি ঠিক হচ্ছে জাতির জন্য কলঙ্ক আপনি এটা রেসপন্স কিভাবে করবেন এম ডি সালামান আলী প্লিজ ধন্যবাদ ডক্টর শকত আলী উনি যেহেতু একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অনেক সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে বলেন এর জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে কিন্তু আমাদের আমি যে কথাটা শুরু করছিলাম শেষ করতে পারলাম না দেশের যখন অচল অবস্থা শুরু হয় মাথায় বা অঙ্গে যখন পচন ধরে সেই পচন যদি রোগ সারানো না হয় গুলো চলতেই তারে থাকে আমাদের বাঙালি জাতির উপরে যে কলঙ্কের তিলক এই পনেরোই আগস্ট দেখেন একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ সেই পনেরোই আগস্টে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের দুঃখটা পর্যন্ত প্রকাশ করে নাই এবং শকত ভাই নিজেও স্বীকার করলেন পরপর কতগুলো সরকার আসছেন তারা করছেন কি আমি কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে বলতেছি না হয়তো ওনার দূরদর্শিতা না থাকতে পারে কিন্তু ওই দলে কি কোনো জ্ঞানীগুণি লোক ছিল না বিএনপি এত বড় একটা তৃণমূল পর্যায়ের একটা সুসংগঠিত দল তারা একটা প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটা বার্থডে করে পনেরোই আগস্টে কেক কাটতে হবে সারা বাংলাদেশে আনন্দ উল্লাস করতে হবে এই যে আমাদের কালচার অর্থাৎ দুইটা দলের মধ্যে যেখানে বিরোধী দল স্ট্রং থাকা দরকার বিরোধী দল দেশের এবং জাতির সাথে একতা বদ্ধভাবে না হইলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে কাজ করা দরকার সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে সুস্পষ্ট হয় বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিদেশের রাষ্ট্রদূত বানিয়ে চাকরি দিয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে কোন দলটি করেছে সেই দলের একজন নেতা কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে গেলে তার অবশ্যই একটু লজ্জা থাকা উচিত যে আমাদের আমাদের দলের প্রধান কি করে পাঁচটা বার্থডে হয় আমাদের দলের প্রধান কি করে কালো টাকা সাদা করে আমাদের দলের প্রধান কি করে একুশে একুশে আগস্টের মতো গ্রেনেড হামলা চালায় তা এই যে যে কাজগুলো করার ফলে জাতি সুস্পষ্ট জেনে গেছে বাঙালি জাতি এখন দ্বিধা বিভক্ত এখন ওই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোশ্চেন আসলেন হ্যাঁ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন প্রয়োজন ছিল মানুষ আন্দোলন করে সংগ্রাম করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসতো এই তত্ত্বাবধায়ক কলুষিত করলো কে আপনি দেখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে ফর্মুলা যেভাবে গঠিত হওয়ার কথা ছিল বিএনপি সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটাকে কিভাবে গলা টিপে হত্যা করলো ইয়াজউদ্দিন কে এনে কিভাবে করলেন এটা আমি ইতিহাসে যাব না যেহেতু সংক্ষিপ্ত সময় দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি আমি ঘটাতে চাই না কিন্তু আমাদের ইতিহাস আপনারা জানেন শকত সাহেব জানেন ওই আমার আপা মানে দুবাই থেকে উনিও জানেন যে আমাদের ভুল থেকে শিখতে হবে আমি যাই আমি যেতে চাই না যে পিছনের ভুলে আমরা দেশটাকে এগিয়ে নিতে চাই प्रत्येक जीवन देखें बैंक प्रथम सामने जो हमले देखें बार्थडे 
তাহলে আমাদের জাতীয়ভাবে ক্ষমা চেয়ে হবে জাতির কাছে যে আমি ভুল করছিলাম বা আমার আমার দলের লোকের প্ররোচনাই হোক বা আমার নিজের আপনি বলেন বাদ দেন তাহলে কি 15 আগস্ট কেউ জন্মগ্রহণ করতে পারবে না আপনি অবশ্যই জন্মগ্রহণ করতে পারবে কিন্তু ওনার তো 15 আগস্টে ওনার সার্টিফিকেটে ওনার যে পাসপোর্ট ওনার কোন জায়গায় 15 আগস্ট বার্থডে কোনো প্রুফ ছিল না দেখাইতে পারবেন কোন একটা দলের আপনি একটা দলের প্রধান হয়ে বা ওই শকত ভাই একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে আজকে উনি বলতে পারবেন যে না 15 আগস্টে রিয়েলি খালেদা জিয়ার बर्थडे ছিল যদি বলতে পারেন প্রমাণ দিতে পারেন আমাদের আমাদের সলমান আলী ভাই আমাদের আমি সহ আমাদের বিশ্বে এবং আমেরিকান তো জানে যে ইমিগ্রেশন প্রসেস আমি এর সাথে জড়িত এখানে কিছুটা জানে যে তখন যখন আমাদের 60 এর দশকে 50 এর দশকে 40 এর দশকে কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেট সিস্টেম ছিল না ইভেন আপনি হাতিয়ে দেখবেন যে প্রধানমন্ত্রী হতে দুইটা ডে দুইটা बर्थडे কিন্তু অনেকে যাকে স্কুলে নিয়ে গেছে তার মত दल मध्य भलो मानुस খারাপ মানুষ আছে আমি আমি বলবো না যে বিএনপি সবাই খারাপ আমি বলবো না যে ওই জাতীয় পার্টি সবাই খারাপ প্রত্যেকটা দলে ভালো মন্দ থাকবে আর যুক্তরাষ্ট্র আমলিগের পক্ষ থেকে আপনার কি মেসেজ আজকে আমাদের অল্প সময় আমি আমি বলতে চাই যে বিরোধী দলকে যদি আজকে দায়িত্বশীল আচরণ করত যেমন এখনো দেখেন তারেক রহমান লন্ডনে বসে কিভাবে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় তা না বলে জাতির জনক সম্পর্কে আপনি কি मानुष के घर भरे बंदी कर सर्वदल मारधर दायित्वशील आचरण देखते तृप्ति जन्मदिन अनुष्ठान स्कूल हल इसलमिक सेंटर अथवा पिकनिकरिंग सेवा प्रदान আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা 2096 স্টারলিং এভিনিউ ব্রাউন্স নিউ ইয়র্ক 10462 ফোন নাম্বার 
আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নীরব ব্রক্স অ্যাট রেট জিমেল ডট কম এছাড়া নীরব রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রেহমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ নম্বর নাইন থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা আবারও ফিরে এসেছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান আলাপনে বিরতির পরে আমাদের সাথে যারা অতিথিবৃন্দ আছেন ডক্টর স্বাগত আলী এম ডি সালমানারি এবং সপ্তামণি ফ্রম দুবাই আদার টু ফ্রম নিউ ইয়র্ক আমি আজকের আলোচনায় আমরা প্রায় আরো পনেরো মিনিটের মতো সময় আছে আমি আপনাদেরকে একটু একটু করে সময় দিব আমি আবারও চলে যাব আমাদের শুধু দুবাইতে কারণ স্বাগত আলী বললেন যে ডাক্তার ইউনুসকে নিয়ে বেশ কিছু কথা বললেন আমি ওনার কাছে আবার কনক্লুশনে আসবো যে উনি কিভাবে চাচ্ছেন যদি উনি সরকারে আসেন বা কোনোভাবে যদি জাতীয় সরকারে যদি ওনাকে নেওয়া হয় বিএনপি আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য দলসহ ডক্টর ইউনুস কিভাবে কারণ প্রেশারটা অনেক বড় আমরাও মিডিয়া থেকে দেখছি সো সামথিং ইজ হ্যাপেনিং বলে সবাই ধারণা করছি ইভেন আওয়ামী ঘরানোর যেত সাংবাদিক বৃন্দ আছেন তাদেরকে আমি রেসপেক্ট করে বলছি সবাই এখন কিন্তু মেসেজটা দিচ্ছেন টু লেট মেক এ ব্রিজ যে কিভাবে ভালো কিছু করা যায় ঝগড়া বাদ দিয়ে আমি আসবো স্বপ্নামের কাছে আপনি অনেকক্ষণ বসে আছেন আমি জানি সময় সবাই প্রয়োজন একটু কথা বলার জন্য একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানে সব কথা সব কিছু বলা যায় না স্বপ্নামের আপনি একটু সামনে চলে আসেন আপনি ফোন থেকে আসছেন তো আর ফোনটা যদি ঘুরিয়ে নেন তাহলে আপনি পুরোটা দেখা যাবে ফোনটা যদি অন্যভাবে করে নেন হ্যাঁ পুরো ঘুরিয়ে নেন পুরোটা স্ক্রিন পাবেন আপনি যদি সম্ভব হয় ফোনটা যদি এভাবে ঘুরিয়ে নেন না তাহলে হয়তো আপনার ফোনটা আদারওয়াইজ আপনি এভাবে থাকেন কথা আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করে আসি আমি স্বপ্নমণিকে বলবো এই যে আবার পুরাটা হয়েছে আপনার মাঝখানে বসেন না গো আমি বলবো আমাদের সোলামান আলি বললেন ওনাদের প্রেক্ষাপট থেকে এবং জন্মদিন অনেকগুলো ইস্যু বললেন বা তত্ত্বাবধক ইস্যুতে আমরা থাকতে চাই বা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন তত্ত্বাবধক বললে উনি হয়তো সোলামান বললেন বাবা ভাই বলছে এক দলের পক্ষের কথা না আমি আই হ্যাভ টু বি ইন বিটুইন যে এখন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের জন্য আপনার কি অভিমত দুবাই থেকে দুবাই বাসীরা কি দেখছে ওখান থেকে আপনাদের মেসেজটা আমাদের কিন্তু জন্মদিন নিয়ে আপনি কথাটা বলেছেন আসলে পনেরোই আগস্টে কি জন্ম নেয় নাই পনেরোই আগস্টে পনেরো বছর ধরে দেখেছি যে আগস্ট শুরু হলে শুকের মাস শুরু হয় কিন্তু এবার দেখলাম কি শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রীর জন্মদিন পালন করলো ওনার ছেলে কামালের জন্মদিন পালন করো তাহলে যদি আপনার ফ্যামিলিরই কারো জন্মদিন পালন করতে পারেন তাহলে আমাদের ম্যাডাম খালেদা জিয়া জন্মদিন নিয়ে আপনাদের এত কৌতূহল কেন এত আপনাদের চুলকানি কেন যেটা সহজ বা সাহেব যে পনেরো আগস্টে একটা মানুষ মিত্র হয়েছে এটা আমারও কষ্টদায়ক আমার ফ্যামিলি থেকে আমার বাবা মা আগস্টে মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু যদি আগস্টে শোক পালনই হয় শোক পালনই করে যান না ভাই আবার আপনারা আবার ওই যে জন্মদিন পালন করে তাহলে আরেকজনের জন্মদিন করতে পারবে না আপনারা করতে পারবেন না আপনাদের জন্য সবকিছু হালাল আছে আমাদের জন্য সবকিছু হালাল নাই এটা তো চলে না আর আপনি বলেন যে এই শেখ মুজিবুর মৃত্যুর সাথে বিএনপি জড়িত আছে বা ইয়ে আছে শেখ মুজিবুর রহমান যখন মিত্র হয়েছিল ইনু মিনু আর ওই যে আপনাদের মতিয়া এদেরকে ইয়া দিছিল কে পতাকা বাহী গাড়ি দিছিল কে তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দিছিল কে কে এমপি বানাইছে কে মন্ত্রী বানাইছে এটা আপনারা আপনারা নেই কেন বান আপনারা যে এখানে মতিয়া চৌধুরী বলেছে যে শেখ মুজিবুর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাবে আর ইনু তো ড্রামের উপরে রাখছে এটা ঐতিহাসিক সবাই জানে এটা ষোলো কোটি জনতা ওয়ার্ল্ড সবাই জানে তাহলে আপনারা তাদের কি বানাইছে যে মোস্তাকের কথা বলতেছেন মোস্তাকের আপনারা কি সুবিধা দেন আর মোস্তাকে যেদিন মারা যাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে যেদিন মেরে ফেলবে সেদিন ট্যাংরা মাছ দিয়ে জোল দিয়ে ভাত খাওয়াইছে আর তারাই মারছে আপনারা কেন যে ইতিহাস বিকৃত করেন এখন বাংলাদেশের পাঠ্য পুস্তক যা আছে সব শেখ মুজিবুরের কথা সব ইয়ে কথা সেদিন আমি একটা ছোট বাচ্চাকে দেখলাম ইন্টারভিউ নিচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজধানী কোথায় বলে শেখ মুজিবুর রহমান কি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাজধানী বলতেছে বাংলাদেশের জাতীয় ফল কি শেখ হাসিনা এখন দেখেন চিন্তা করেন 
কে বাচ্চাটা ক্লাস 5 এ পড়ে সে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান আর শেখ হাসিনাই শিখেছে আমরা জাতিরা জানেন একজন নোবেল বিজয়ীকে আমরা সম্মান দিতে জানি না একজন নোবেল বিজয়ীকে একজন আছে ইন্ডিয়ার নোবেল বিজয়ী অমিত্র সেন তাকে নিয়ে ইন্ডিয়া কি করে আর আমাদের দেশে কতটুকু সম্মান পেয়েছে আজকে এই নোবেল বিজয়ীকে নিয়ে যে সমস্ত কথা বলে যে সমস্ত মুখরোচক কথা বলে যে সমস্ত গালাগালি করে এগুলো আমাদের দেশের জন্য লজ্জা কর বুঝছেন আমি একটা দল করি সেজন্য না আমি ডক্টর ইউনুসের মত আরেকটা শিক্ষিত মানুষ দেখান ডক্টর ইউনুসের মত একটা দেখান তাহলে বইলেন কথাগুলো নোবেল নেওয়ার জন্য তো বহু দূর দৌড়েছেন আমাদের দুবাইতে রাজনীতির হাওয়া এটাই যে দুবাই মোটামুটি ভরে গেছে আওয়ামী লীগের লোকজন এসে বাড়ি ঘর করে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলছে যে বাংলাদেশে যে এবার আর ওই যে চোদ্দ আর ইয়ার সালে আঠারো সালের মতন দিনের বোট রাত্রে হবে চুরি করে বুয়া বুট হবে ধান্দাবাজি বুট হবে এগুলা তারাও এখন বুঝে গেছে তারাও লাইন নিয়ে নিছে তারাও এখানে শুধু টিকিট কাটার বাকি আছে টিকেটও কেটে রাখবে সময় সুযোগ বুঝে এখানে চলে আসবে তারা সব লাইন করে ফেলছে আপনি প্রমাণ চান প্রমাণ আমি এক শত শত দিতে পারবো এই যে আওয়ামী লীগের মানুষ এসে যে দুবাই যে বাড়িঘর করছে তাদের বাড়িঘর করা দেখার ইয়া করে তারা স্থায়ী হওয়ার জন্য যে লাইন ধরতেছে তাতেই বোঝা যায় যে না এবার কিছু হবে এবার আমরাও চাই যে বাংলাদেশে কিছু হোক আমরা এই যে মিথ্যাবাজি ধোকাবাজি ধান্দাবাজি দিনের বোট রাত্রে এগুলো আমরা চাই না এগুলো আমরা সাধারণ জনগণ আমরা প্রবাসীরা আমাদের বাংলাদেশ চলে আর আমরা কথা বলতে পারি না আমরা যদি একটা স্ট্যাটাস লেখি মনের বাপ প্রকাশ করতে পারি না আমাদের বাড়িতে থানা পুলিশ যায় ঘেরাও করে আমি একজন মেয়ে কিছুদিন আগেও আমার আমার বাড়িতে আমার বাইদেরকে থানা পুলিশের থেকে কল যায় তোমার বোন কি বিএনপি করে কেন আমার স্বাধীনতা নাই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই আমি বিএনপি করতে পারি না বিএনপি করলে কি মেরে ফেলতে হবে বিএনপি করলে কি ওই দৌড়ানি দিতে হবে বিএনপি করলে কি ঘর ছাড়া হতে হবে কেন আমরা থাকি নাই আপনার আপনারা দেখেন আপনারা বলেন যে আমরা নাকি ঘরের ভিতরে বিএনপি লোকেরা ঘরের ভিতরে মানুষ আটকায় আগুন ধরে দিছে কেন আপনাদের কি লগি বইটার কথা বলে গেছেন এত সহজে আমরা কেউ বলি নাই বাংলাদেশের কেউ বলে নাই এবং ভুলবেও না আবারও আবারও আসছি ডক্টর সকর সপ্রমণি খুব খেপে গেছেন কারণ এই দুবাই থেকে ওনার উনি খুব রাগান্বিত আমি এটা এম ডি সোলামান আলীর কাছে চাপ দেখেন দুবাইয়ের প্রবাসী হয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে কথা বলে কাজ করে বলে বাংলাদেশ তার বাসায় পুলিশ যাচ্ছে এটা উত্তর আমি সোলামান আলীর কাছে চাপো কিন্তু তার আগে ডক্টর শকত আলী আপনারা যদি ডক্টর ইনুস আমি কিন্তু নবেল বিজয়ীর খুব ভক্ত এটা যদি শেখ হাসিনা হতেন আমি ভক্ত হতাম বাংলাদেশের ছটমণি আপনাকে ধন্যবাদ যে একটা নোবেল বিজয়ীকে ভারত বলেন সারা বিশ্ব যে সম্মান দেয় আমরা আসলে আমরা কিন্তু ওই সম্মানটা দিচ্ছি না এটা আমি কোন দলের পক্ষে বলছি না আপনি অনেক ভদ্রলোক ইউর ভেরি নাইস পার্সেন সোলমান আলী যে নোবেল বুঝি ডক্টর ইউনিভার্সিটি নিয়ে আজকেও যে টেলিভিশন দেখলো আমি নিজের শখ আমি এইসব স্টেটমেন্ট প্রধানমন্ত্রী থেকে আসা উচিত না কারণ উনিও তো বাংলাদেশি মানুষ ওনারও তো ডিগ্রি আছে ওনাক উনিও তো প্রধানমন্ত্রী ওনাকে এই যে আপনি বললেন এই কটাক্ষ করে কথা বলে আপনি আপনার কথা আমি যাই উপস্থাপক হিসাবে বা আজকের অনুষ্ঠানের মডারেট হিসাবে আমি বলবো যে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমরা কোনো প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলের নেত্রী বা কোনো বড় বড় নেত্রীদেরকেই এভাবে কটাক্ষ আপনি বললেন না যে আমাদের বিএনপির পক্ষে বা আপনাদের আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কে কি বলছে আমাদের বলতে ওনাদের কথা বলছি যে সম্মানটা যদি না যায় শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি কেউ কটাক্তি করে আপনাদের খুব জেলে যায় খুব রেগে যান শেখ হাসিনাকে যদি কেউ কথা বলে জেলে নিয়ে যান কিন্তু ডক্টর ইউনুসকে কটাক্ষ করার জন্য কি সাজা হওয়া উচিত বা আমাকে বা আপনাকে বা স্বপ্না মণিকে ডক্টর শকতকে ডক্টর শকত আলী একটা স্পিক্স একটা স্পোকস পার্সন ফর অল উনি কিন্তু সর্বদলীয় কথাও বলেন যেই উনি একটু জিয়ার রহমান বা আমাদের বিএনপির পক্ষে বা বিএনপির পক্ষে কথা বলে আমি বারবার আমাদের বলছি আমিও বিএনপি ঘটনার রাজনীতি করে যদি আমি আলোচনাটা চালাই এখানে আমি কোনো তো ডক্টর শকত আলীকেও বলে যে বাসায় তার বাসায় পুলিশ পাঠায় তো সেই প্রসঙ্গে ডক্টর শকত আলী আপনারা যদি কোনোভাবে সরকারের অংশ হন ওদের ভবিষ্যতে ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বে আপনারা কি এই সেম প্যাটার্ন চলবে না পরিবর্তনের আবার দেখা যাবে 
প্রথম কথা হলো আপনাদের আলোচনায় সুলাইমান আলী আমাদের আপা স্বপ্না আপনার আলোচনায় একটা জিনিস হঠাৎ মনে পড়ল সেটা হলো আমার জন্মদিন কিন্তু পনেরোই আগস্ট আমি কিন্তু আছি পনেরোই আগস্টে আপনারা আলোচনা করেন তো আমার হঠাৎ মনে হলো কারণ এটা আমি সিলেবার বড় একটা করি নে বাবুবাই কয়েক বছর আগে জ্যাকসন হাইটে পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে আমাকে ডাকা হয়েছিল যে আমাকে কেক কাটতে হবে কেন আপনার জন্মদিন তো পনেরোই আগস্টে আপনি বোধ হয় এই ব্যাপারে অ্যাওয়ার আছেন এবং আমাকে সবাই ডাকে আমি সর্বনাশ এদিকে আওয়ামী লীগ দেখছি তারা বলে এটা শোক দিবস আর এরা বলছে এটা জন্মদিন এবং আমাকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়েছে আনফরচুনেটলি আমার অন্য অন্য কাজের জন্য আমি যেতে পারিনি তো এটা ঠিক এই অ্যানালজিটা গ্রহণযোগ্য না যে পনেরোই আগস্টে যদি কেউ তার বার্থডে পালন করে এবং সেখানে যদি তারা দোয়া করে যে এই যে দোয়ার বিষয় মুসলমান মানুষ একজন ইন্তেকাল করেছেন তাকে যদি আমরা একটু সম্বোধনা জানাই কেন আমরা জানাবো না আমরা তো এখনো করি যারা চলে গেছেন তবে একটা কথা সোলামান ভাইয়ের কথা আমি বলি মালানা ভাষানি কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই প্রস্তাব দিয়েছিলেন শেখ সাহেবের কাছে যে সুদবিহীন বাংলাদেশ তৈরি করার কারণ তিনি সারা জীবন মজুদা এই যারা মজুদ্দার জমিদার ভূমি শোষণ শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং তিনি ওই সময় প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা কিন্তু হয়নি সালাম সাহেব আজকে প্রধানমন্ত্রী যদি চান যে কথা বলা হয় সুৎখোর ডক্টর ইউনুসকে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই সবই নয় নিব আপনি কেন কালকে ঘোষণা দেন যে বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংকিং সিস্টেম এবং অর্থনীতি চলবে আপনি তো মদিনা সনদ নিয়ে বহুদিন নাড়াচাড়া করেছেন কেন এই ঘোষণাটা আপনি কালকে দেন কালকেই আমরা সুদবিহীন বরং সুদবিহীন একটা ব্যাংক ছিল সারা বাংলাদেশের শুধু না এশিয়ার মহাদেশ এখানে আমি ছিলাম মোদীর পুরস্কার যখন দেওয়া হয়েছিল ইসলামী ব্যাংক যারা সুদবৃত্তিকে ইয়ে অর্থনীতির বিরোধিতা করে কি করেছেন সুলাইমান সাহেব বলেন তো এটা আপনারা চিন্তা করেন আপনি বারবার ঘুরে ঘুরে কেন একাত্তর বাহাত্তর আমাদের অনেক কিছু বলার আছে আমার তো কারোর কাছে পড়ে শোনার দরকার নেই গপ্প শোনার দরকার নেই একটা ভালো মানুষ দুনিয়াতে ছিলেন স্বাধীন দেশের জন্য অনেক কিছু তিনি করে গেছেন চলে গেছেন তার জন্য সেটাকে আপনি কেন বারবার নিয়ে এসে বিতর্কিত করছেন আপনারা দ্বিতীয় কথা যে কথা আপনি বলছেন যে ডক্টর ইউনুস সাহেবের ক্ষমতায় আসার দরকার নেই ওনার যদি ব্লেসিং থাকে কোনো সরকারের প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আমরা কিন্তু তাকে সাহায্যের জন্য যাব এর জন্য কোনো পদের প্রয়োজন হয় না একটা ল্যাপটপ একটা রুম হলে আমার জন্য যথেষ্ট কোনো বেতনেরও প্রয়োজন হয় না বড় আহ্বানেরও দরকার হয় না আমি একজন দেশপ্রেমিক মানুষ আমি সেখানে যাব না কেন তিনি যদি ডাকেন সারা বিশ্ব এই লোকটাকে পছন্দ করেন অসুবিধা হলো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন সকল তুমি কি মনে করো আমার বিরুদ্ধে কেন শেখ হাসিনা এই ধরনের বিষাদগার করে আমি অনেকগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছি সেগুলো একটা অন্য আলোচনার বিষয় আমি বলেছি ওনাকে যেটা যে দেখেন উনি প্রথম গালাগাল সুদখোর যেটা দেয় এয়ারপোর্টে এসে তার প্রথম কারণটা হলে এই বিদেশে যখন উনি যান তখনই তাকে বলা যে ওই কাম ফ্রাম বাংলাদেশ দি কান্ট্রি হোয়ার ডক্টর ইউনুস প্লেড এ সিগনিফিকেন্ট রোল ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সেই ইউনুস সাহেব কেমন আছে সেখানে কিন্তু ওনার পিতার কথা জিজ্ঞেস করা হয় না আমার ধারণা সেখানে বলা হয় না যে অফকোর্স তারা জানে যে কিন্তু তার গুরুত্বটা কম হয়ে যায় যখন ইউনিসের গুরুত্ব নিয়ে কারণ ওই সব দেশে ইউনিস সাহেব গেছেন এবং তার গ্রামীণ ব্যাংকের প্রজেক্ট আছে প্রায় সত্তরটা দেশে আছে হ্যাঁ ইনক্লুডিং অল দি ল্যাটিন আমেরিকা এটা উনি সহ্য করতে পারেননি কিন্তু ভাই দুনিয়া এই তো কালকে গত সপ্তাহ দেখেছেন আপনি নিজে জানেন এটা একশো ষাট জন ব্যক্তি তার সাপোর্ট দিয়েছেন ইনক্লুডিং প্রেসিডেন্ট ওবামা বাইদুয়ে প্রেসিডেন্ট ওবামার হাতে ডক্টর ইউনুসের ওয়ার্ল্ড উইদাউট পোভার্টি গ্রন্থটা আমি তুলে দিই ফর দি ফার্স্ট টাইম এবং ডক্টর ইউনুস সাহেব এটা জানেন এবং এই গ্রন্থ নিয়ে তিনি ওবামা জার্মানের যে টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ওপেন ফিল্ডে যে মানুষ হয়েছিল ফর দি ফার্স্ট টাইম আফটার হিটলার সেখানে কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের 
ইউনুস সাহেবের কথা উল্লেখ করেছেন বক্তৃতা আপনাদের আছে আপনারা পাবেন এবং সেখানে বাংলাদেশের এই মডেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ভাই এই জিনিসটাকে যদি তিনি ব্যবহার করতে পারতেন শেখ হাসিনা যে তাকে নিয়ে তার জন্য বিরাট সম্মান হতো কিন্তু এটা তিনি গ্রহণ করতে পারেনি मारा <laughs> जीवन बजी तो राष्ट्रीय पासपोर्ट नहीं विदेश राष्ट्रदूत प्रयोजन मरते शौक जीवन समाधान आज जी शिखते अंतरबद्धता मंगलवार